咖啡送到办公室。好的。经理，我这个已经修改好了，您看一下。好，我先看一下。经理，您的黑咖啡。谁说我今天要喝黑咖啡呀、啊？每天不同的心情要搭配不同的咖啡。比如说现在，我就想喝一杯加了两块糖的咖啡。有，这里有。有奶无糖的，有糖无奶的，美式、卡布奇诺、拿铁、焦糖玛奇朵，你可以任意选择搭配您的心情。你要是没有什么任何吩咐的话，你就在上面签个字，不然我不好报销。出去。是。喂，王姐啊，我是小玉，最近我不在，小林总有没有什么不适应啊？没有啊，那他有没有常常提到我、啊？也没有啊。莫非最近白羊念水？根据星盘上显示，我要在他的办公桌上放一个紫水晶来开运。可是我最近遇到一个变态的老板，我天天加班，我都没有机会去小林总的办公室动手脚。要不然，你替我先放。哎，午饭时间到了，大家先过来啊。哎呀，休息一会儿。对。你帮大家去买饭。这么多个人的饭，就我一个人买啊？你帮老板买咖啡就屁颠屁颠的，帮同事买点饭你就不乐意了？就是，什么意思？没说我不乐意呀。对嘛，这才是个好同志。告诉他你们要吃什么。我要一份油菜肉丝啊。我要青叶豆腐啊。我要鸡排饭。我要。等等等等等等，我拿笔记一下好不好？好的。别人就别记啦。你只要记得经理的就好了。他中午呀，就是一颗三明治，一份烈汤。哦，对了，三明治里面千万不要有坚果，他对坚果过敏。经理，这份文件需要您签字。哎，先放这吧，一会儿再看。不行，客户急着要呢。经理，这好像猴啊，怎么一直在挠啊？安娜，哎呀，安娜姐不在，有什么事可以直接跟我说。你是不是不舒服啊？我可能是过敏了，你帮我看一下哪个同事有过敏药膏。过敏了，那是不是很痒啊？对了，安娜跟你说过，三明治里不能放坚果了吧？哎呀，我忘了，我还特意为你要的花生酱三明治。这怎么能忘啊？经理，这不能怪我，我工作量实在是太大了，我每天晚上要加班做报表，要给全公司的人买饭。中出错，你可千万得原谅我。不过我觉得，甜甜的花生酱可香了，再配上碾碎的开心果仁和松子儿。啊！你给我等着！哎，来了。我妈让我给你送床被子。谢谢。老辉，嗯，你为什么不在公司附近租一个房子呀？这样跑来跑去多麻烦。在公司附近那哪行啊？我特意交代中介公司找的这位置的房子，知道为什么吗？你小的时候不是怕黑吗？这样以后不管你多晚回来，我这儿就会有一盏长明灯，一直等着你，为你亮着。我就是不哭。你妈看来做的没到位呀！你帮我那个收拾收拾那个书吧。左辉啊，啊，没事。启哲，嗯，我听说咱们想买台新车。爸爸，这件事情是这样子的，我们那台车开了三年了，实在是有点旧了，所以我们想换一辆。啊，嗯，那车确实有点旧，该换了。旧到什么程度啊？让你推着走了吗？你房子还住了三年呢，也得换一换。老婆也过了三年了，外边有的是年轻的，你是不是也得换一换呢？哎呀，他们要买车就让他们买车吧，又不是没有这个钱。是有这个钱，但是你动用公司的钱，你得通过董事会呀、啊
。明天啊，你要用车，不行把我的车给你。明天上班我坐公交车。你爸今天是怎么了？还不是有人在背后告黑状。齐正啊，以后你哥有什么事儿啊，先跟我说，不要直接跟你爸说啊。奶奶，这是公司的事儿，我是在公事公办。启泽是长孙，又是志林的继承人。你作为他的弟弟，应该帮着他，不要动不动就向你爸告状。嗯，那哪天我也跟你来公事公办，有意思吗？你呀、啊，跟你妈一样的倔。找一下邹宇律师。你有邹律师啊？他在楼上，我带你去吧。好，谢谢。哎，你是志林林总吧？我在杂志上见过你。边吃东西边工作。可是对肺不好。你和女儿的搞突然袭击吗？没有啊，我来是找你有业务谈，你都不请你的客户做的。请坐。有事吗？我想请你写一份调解书。是这样，我们公司和我们的一个租户有一些合同上的纠纷，但是现在经过友好协商，我们决定继续履行租约。那家店不会关门，老板也不会开除员工。不想给政府增加额外的负担。嗯，你说的很具体啊，你可以自己写。你找我啊，我很贵的。有多贵呢？哎，对了，你不是跟我说过可以给我打八折的吗？我要先查一下那家店铺是不是在你们家名下。这有区别吗？我可以理解为你是来跟我道歉的吗？可以，对不起。你咋是上面还是上？啊，我们就别想了。哎哎哎，你们干嘛呢？我给你们签上，你怕窗户的。阿头，林启正在里边。林启正，这林启谈那个。好像在写什么调解书，是不是他有什么案子啊？哎呦，这还半年不开张，开张吃半年，金佛爷到了，你愣着干嘛？赶紧工作去。这是林总来了是吧？哎呦，我今天一早啊，我就看见迎新车队了，我就知道有好事。没想到就是您来了，您的到来真是让我们所蓬荜生辉呀、啊！你好，你好，林总。嗯，这是我们律所的高主任高展奇律师。高律，哎，你好，你好，您的大名我们是如雷贯耳了。您有什么事儿，您就尽管跟我们说，我们所一定会竭尽全力的为您服务的啊！我们所最擅长的就是打这种经济纠纷的官司。高律，你，我的业务。还是希望能跟邹律师单独谈。哦，那好啊，那您来了，我也得请您吃顿饭，我我去订座去。不必了，我都已经安排好了，就看邹律师是不是赏光了。那当然了，他一定得赏光啊，是吧？我得加班儿，我今天有好多卷宗要看的。那那什么事儿也没有林总这事儿重要，是吧？那咱们所儿一直不是就是想那个长期稳定的替林总和志林公司排忧解难吗？是不是？我真的要加班儿，你忘了你派给我的活儿。那个那个林总，您等一下啊，我跟邹律师说两句话啊，邹律师。去呀！我不去，要去你去。哎呦，他不让我去，他让我去我就去了。你知道他们公司一年的顾问费就五百万，现在咱就凭你这关系必须把它拿下来。我们俩有什么关系？我们一点关系都没有。没关系，咱创造关系，咱也得上。你看看你这副嘴脸，你看看。商量好可以走了吗？对，商量好了，可以走了。我拿包。这儿呢。
，你看看这体贴的哈，那个啊，去吧哈，哎，小王给送送一下啊，哎，用膳快乐。味道怎么样？还不错。嗯。但你不觉得这样说话很累吗？高档餐厅都是这样。是吗？但是我可以迁就你。谢谢。这家餐厅我早就有所耳闻了，听说很贵，但是没想到贵的吧，没有人来吃。我把所有的座位都定下了。哦，是吗？为什么呀？我觉得包场是对一个美女起码的尊重。是吗？你老婆知道了会不会不开心啊？女律师，到底是不解风情。也不全是。不过我们这一行呢，是斗智斗勇的，不靠美色吃饭。那多浪费啊！如果能加上美色，你肯定能独霸天下。这样，我给你准备一个办公室，你到我这儿来。好啊，正合我意。那我敬你一杯。你这个反应倒是让我有点没有心理准备。哎，你喝醉了会不会比较好说话？嗯，你喝醉了会不会比较好说话？我现在没喝醉也比你好说话呀。那好啊，<笑>你把你们志林的法律顾问给我们律所好不好？我觉得像你这么瘦的女孩呢，吃一克牛排就饱了。我怕我们公司太大，你吃不下。那不一定，只要你肯让我吃，我没什么吃不下的。主要是你们律所的资质不够，我怕董事会那儿不好交代。<笑>我以为你能一手遮天呢，哦，原来你也是个有 boss 的人呢。算了，当我没说过，不难为你了。谈生意嘛，你总得跟我说点好话呀。我本来就没觉得你会给我们，我来呢也是给老高一个交代。你拒绝我，合情合理。嗯，战争年代你肯定是个烈士。不是战争年代，我也是烈士，烈女。我说你怎么这么大手笔呢？原来碰上烈女了。哎，我不是说了吗？今天我包场，不让别人再进来了。我是别人吗？这位先生说他是您哥哥，我以为你们是约好的。我真是他哥哥，我还以为是新瑶呢，原来是新人呢。嗯，你好，邹宇。哼，看着眼熟。我以为我这弟弟他，这要换人，怎么也得找个什么女演员、模特。他怎么去跟他弄律师啊？有特长啊？啊？说实话啊。我说我弟弟，他正打算给你什么呢？什么？什么都没给。那你可得抓紧了。我这弟弟以旧换新，可快，啊！我这到时候你什么都落不着。好，走，咱们换个地方吃吧。这儿苍蝇太多。我真不骗你，更新换代可快呢。来，经理，重新给我上份菜。这个林总，是你亲哥吗？对，但不是一个妈什么的。哦，我感觉你们俩关系挺紧张。嗨，从小就这样。算了，别提他了。光之城的主题曲，两个相爱的人，隔着生与死的距离还能拥抱在一起跳舞。
。来，等我一下啊。这家的热狗味道最好了，跟纽约时代广场路口那家味道一模一样。我知道。你怎么知道的？谁带你来过？我累了，不想回家。也行，路上吃吧。这是你的狗啊！啊，它喜欢我。拜拜。哎，很奇怪。哦，我是说，你看咱俩也不熟，可为什么我总觉得像认识你很长时间了呢？这是不是你惯常的手段呀？什么意思？然后你要告诉我。你对我一见钟情了，接下来就要邀我共度良宵了，是吗？啊，节奏当然是这样的，但是，但是邹宇，嗯，我我这次真的很反常，准确的说是你让我很反常，我这次明显我的我的进攻速度明显慢了，而且我花费的精力也格外的多，时间也特别的长。但是，我依然很有耐心的在坚持着，所以这是不是说明？古拜，不跟坏人玩。我这是怎么了？他不是浩然，他是那个曾经让我厌恶的林大少爷。可为什么？我总有一种想亲近他的感觉呢？这种感觉太怪异，太虚幻了。
或者让你怀揣重要使命去搞定太子爷，你的美人计失败了。你瞎说什么呀？吃顿饭你就看上我了？做梦吧！那一顿饭不行，两顿两顿不行，咱开流水席呀！只要你开发票，我就给你报。不是真的，你跟人说没说咱法律顾问的事儿啊？我说了，您说咱律所实力不够，不好跟董事会交代。咱律所实力就是你啊！你赶紧给他打个电话，一会儿他给忘了。我不打。你打一个怎么了？我不打，要打你打，你又不是没见过他。再说咱们律所又不是没业务，干嘛非上赶着呀？哎呦，我的姑奶奶呀！您不知道背靠大树好乘凉啊？啊！再说不就让你打一电话吗？又没让你出卖色相，你紧张什么呀？你紧张？你干什么呀？你干嘛？疯了！疯了！喂，请问林总在吗？哦、oh, ，好，周律师，林总散会后，我马上请他打给你。啊，不用不用，你不用跟他说，我打过电话了，我会再跟他联系的。干什么？不会来啊？出差了，两个月以后才回来。出去。难道他对你没兴趣？不对呀、啊，我昨儿明明看他眼睛里边写俩，泡你啊！太讨厌了，你出去。我给你打一赌，他一会儿肯定给你打过来。神经病！知道吗？嗯。哎，老大，有什么重要电话吗？有的，你的未婚妻江新瑶小姐订了今晚的机票，八点半到凌晨。有没有更重要的？没什么更重要的了。哦，邹律师给你打过一个电话，他说你不用给他回了。他说什么？他就是这么说的。他说：“你不用给他回了。”你干嘛呀？哎，我都看见了啊！林启正来电话了，我就说什么来了吗？接呀、啊，赶紧接，赶紧接。喂，喂，你刚才给我打电话了？嗯，我打错了。打错了也可以说说话嘛。要是以后再打错电话，就跟我说两句话。嗯，你那边天气还好吧？你移民到英国了，一见面就先说天气啊？啊？会不会聊天？你不是挺怜啊，李志的吗？怎么经过昨天晚上之后变得？这么羞涩呢？昨晚上，对不起啊。啊，嗯，那就是个意外。我相信每天你生活中都在上演这样的戏码，我才不会在意呢。哎，那还真不是意外。我，你确实，确实很吸引我。他说什么呢？他说再见。哎，谁在你那儿呢？哦，是是是高律师，他想让我问问你，咱们所应征你们法律顾问的事儿有没有希望啊？哦，那什么，那个让你们律所去到志林递材料吧。我已经跟法务部门说过了。啊，谢谢你啊。别跟我说谢谢。我就是想做些事儿，让你感到高兴。感动吧？呃，晚上你有空吗？我请你吃饭，算是对你的补偿。没空。再见。欧阳部长，烦请您多考虑一下我们旗帜律所吧。好的，等我们看完材料，整个部门商量一下。再跟你们联系。好嘞，好的，谢谢你啊，谢谢你，您留步，再见，再见。林总，材料交上去了。交了，谢谢你啊。别客气。走吧，我送你。<笑>在自己家公司门口泡妞不太合适吧，林总？可以叫我启正或者阿开。你本来就是林总啊。你们有钱人泡妞是不是都是这些招数啊
，其实还不止这些。如果你愿意被我收买的话，你可以收买我呀，让我们力所中标，我就可以为你打工了。你知道，我想要的不只是这些。走吧，我送你。别想了。下班高峰期，再加上快下雨了，你打不着车的。谢谢。阿 k 我的飞机晚点了，今晚你可能要多等我一会儿了。嗯，行。你是不是有事儿啊？有事儿的话，我就自己回去了。没事儿、啊，呃，就是一会儿要去机场接个人。接你未婚妻啊？幸好我没喷香水，不然朵若已经起误会。嗯、他是来准备婚礼的吗？恭喜你啊，好事将近。我们两个不是你想的那样，哪样都和我没关系啊。这门婚事是家里安排。我知道，电视剧里都是这么演的，我懂。如果我说我喜欢你，你不会觉得太意外吗？不意外，你用别的方式表达过很多次了。你觉得我们？我不意外，但是也不接受。我们家已经有一个为你犯傻的了，没必要再加上一个。我倒是觉得现在犯傻的是我，是吗？不是吗？你是因为飞机晚点，老婆没到，无聊的犯傻吧？我再告诉你一遍，他不是我老婆。我们俩结婚只不过是互相以为对方很有钱。不要跟没钱的人说你们有钱人的事儿。谁是你老婆，我一点都不在乎。林启正，我警告你，不要拿我当花痴的拜金女看，不要以为跟我说点悲惨的往事就能骗我，我对你一点兴趣都没有。谁丢在你车里的？嗯，我自己买的。不会吧？这么无趣的东西你玩啊？我觉得挺好玩的。跟我进去，我有好多事情要跟你商量呢。改天吧，我今天累了。六月份就要举行婚礼了，还有那么多事情没定下来。对了，婚礼上的蛋糕有十一种，每一种都特别好吃。这样。你明天陪我去尝一下，我们选一种最好吃的。你知道，我这人最怕麻烦，这事儿你自己定吧，好不好？不早了，快回去睡吧。嗯，这拿你没办法。嗯。嗯。晚安。
，你移植这颗心脏存在着很大的排异反应，所以才会出现你所说的各种症状。我建议你好好调养，最重要的是你的身体要学会接受这颗心脏。如果你总是有抵触情绪，身体和心不能合二为一，那后果是很难预料的。呃，大夫，我。除了有不舒服的感觉之外，我还多了一些新的记忆和能力。哦，那比如，比如说，我以前根本就不会攀岩，但是现在我到了那儿之后，我是一个攀岩高手。还有就是，我从来没玩过魔方，但是现在拿到手里，我却，我却很顺手，而且还多了一些新的记忆。所以我在想，这是不是？跟我移植的这颗心脏有关系。国际上确实出现过一些病例表明，器官移植会移植一部分原来主人的特点，比如原来不会弹钢琴的人，移植了一个钢琴家的心脏，忽然就弹起了拉赫玛尼诺夫。但这种情况非常罕见，而且至今为止在医学上都无法解释。那也就是说，我现在的某些记忆有可能。是来自于捐献给我心脏的这个人。是的，不排除这种可能性。那这个人是谁呀、啊？对不起，按照国际惯例，捐赠者的资料是严格保密的。我们医生无权透露。大夫，您就帮帮忙。您也知道治林的能力。如果您想在您的事业上有什么大踏步的发展的话，我相信治林是会帮到您的。对不起，林先生，这有违我的职业道德。如果你再追究这件事的话，也许下次只能给你换个医生看病了。啊，好吧，谢谢大夫。可是大夫，这颗心脏它确实现在完全打乱了我的生活。可是你别忘了，这颗心脏还救了你的命。既然你已经是获得利益者。又何必再次掀开对方家庭的伤口呢？你获得了别人给你的再生机会，更应该珍惜现在的生活。记住，接受它才能消除排异反应，使这颗心彻底属于你。我知道了，谢谢大夫，我先走了。哥，医生怎么说呀？大夫说，我继承了心脏捐赠者的一些记忆。太刺激了，简直像科幻小说啊！你天天做别人的梦试试？哎，你说这算不算是那种双重人格？学那个周伯通玩那组搏击术啊？啪啪啪啪啪！好好开车，哥，我都想换个新试试了。哎，你说我现在跟以前变化大吗？说实话，以前的你比现在潇洒多了。我也觉得我以前好像没什么放不下的东西，现在我越来越不了解自己了。你放不下手的是东西还是女人啊？哎，你说你换了个心之后，你就变成痴情好男儿了。以前那些被你糟蹋过的女孩，估计现在都在家里撞墙呢，恨自己生不如死。哎，哥，心缘是谁啊？是上次你说聊了一晚上那姑娘吗？她现在根本就不接受我，那我更对她肃然起敬了。哎，说真的，我手术那天家里都谁在啊？你爸跟江新瑶都在，但我觉得医生都不告诉你，他们也不能知道。我劝你还是死了这条心吧。我就不信这个世界上还有查不出来的秘密。阿翔，动用你医院的一切关系，帮我查出捐出心脏的人到底是谁。有件事儿我想问您，您说，您知不知道给我捐献心脏的人是谁？你问这干什么？我想去谢谢人家。嗯，不知道，当时医院没说。啊。哎，另外我想，对方可能也不希望我们知道他是谁。啊，那您知不知道一些什么具体的信息？比如说他是哪儿人，什么工作之类的？嗯，我什么都不知道
。啊，事情已经过去这么长时间了，当时你都没问，怎么突然想起这件事了？啊，没什么，我先走了吧。你等等。我听新瑶说，你最近很少去找他，是吗？新瑶是个好姑娘，我对她和她的家庭都非常满意，所以你不要辜负她。爸，我跟新瑶从小一块长大的，呃，更多的像兄妹，没有恋人之间的感情。感情这东西可以慢慢培养的。你知道我在你和你哥哥之间为什么高看你一眼？就是因为我觉得你很有眼光，选择江心瑶做自己的老婆，那也是您安排的。就你的身份，你不觉得江心瑶对你最合适吗？另外，我们智定集团目前面临的重重危机，急需要江氏企业对我们的大力支持，而你们这场婚姻就是这个支持的最大保障。孩子，你可千万不能小瞧这场婚姻呐、啊。你要好好当成事业去经营，知道吗？爸，您有没有对什么人心动过，或者爱上过什么人？曾经有，有过一个女人，但是她最后让我失望了。不过，她倒是给我留下一个我比较满意的儿子。干嘛呢？这是。哎，经理，这屋子漏水，拖把放着都发霉了，不能用了。把钥匙给我。我我还在打扫呢。哎，别管了，把钥匙给我